வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் ஆங்குலர் தமிழ் டுட்டோரியல் சீரியஸ்ல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டேட்டா பைண்டிங் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆங்குலர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்போ இந்த டேட்டா பைண்டிங்ல கான்செப்ட்ல பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் டு எயிட் டைப் இருக்கு ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்டர்பலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் பைண்டிங் டூ வே பைண்டிங் இந்த நாலு கான்செப்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கிளாஸ் பைண்டிங் ஆட்ரிபியூட் பைண்டிங் ஸ்டைல் பைண்டிங் இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து சிஎஸ்எஸ் பிஹேவியர் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பைண்டிங்லாம் தேவைப்படும் இப்போ இந்த கான்செப்டில் நம்ம இன்டர்பலேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்டர்பலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஒன் வே பைண்டிங் ஒன் வே பைண்டிங்னா எங்கேருந்து எங்கே நம்ம வந்து டேட்டாவை வந்து ஃப்ளோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சரில் நான் வந்து ஒரே ஒரு காம்போனண்டோடைய கிளாஸ் அதாவது ஒரே ஒரு காம்போனண்டோடைய இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பிக்சரில் ஒரு காம்போனண்டோடைய கம்ப்ளீட் ஃபைல் இங்கே நான் ஷோ பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ரெண்டு போர்ஷனாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் காம்போனன்ட் டெக்கரேட்டர் அதுக்குள்ள செலக்டர் டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல் ஸ்டைல் யூஆர்எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து வியூ அப்படிம்பாங்க ஸோ இதில் என்ன நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரௌசரில் வியூஆர் தெரியும் இது வந்து டெம்ப்ளேட்னு சொல்லலாம் ஸோ கீழே இருக்கிற இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறத வந்து காம்போனன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதில் தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதுவோம் இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் ஆஸ் யூஸ்வல் என்னன்னா நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதலாம் அதை விட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய பில்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் எழுதலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன இங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு காம்போனன்ட் ஃபைல்குள்ள நான் ரெண்டு போர்ஷனா பிரிச்சிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து டெம்ப்ளேட்டு இன்னொன்று வந்து காம்போனன்ட் கிளாஸ் இப்போ ஒன் வே பைண்டிங்னா எங்கிருந்து எங்க டேட்டா போகும்னா காம்போனன்ட் கிளாஸ்ல இருந்து டெம்ப்ளேட்டுக்கு அதுதான் நான் இங்க வந்து கிளியரா கொடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரம் காம்போனன்ட் கிளாஸ் டு பாக்கலாம் <laughs> ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம வியூன்னு சொல்லலாம் இந்த ஏரியாவை நம்ம வந்து காம்போனன்ட் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இங்கிருந்து இங்கே நம்ம டேட்டாவை வியூ பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு லோக்கல் வேஸ்ட் போகிறேன் இப்போதைக்கு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறைய காம்போனன்ட் இருக்குது இதில் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணது இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிற ஏரியாவை கொஞ்சம் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஆப் டாட் காம்போனன்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கிற சைல்டு இருக்கிற இந்த செலக்டர்லாம் தூக்கிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு திஸ் இஸ் மை ப்ராஜெக்ட் பேரண்ட் காம்போனன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ள இங்க இருக்கு ஸோ இதுதான் இருக்கு இல்லையா இதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னோட வியூ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எம்டியா இருக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா என்னுடைய காம்போனன்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற டைட்டில் மை மாணவன் டாட் காம்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் மாணவன் டாட் காம் சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த வேல்யூ எனக்கு வியூவில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஸ்விட்ச் ஆகிட்டே இருக்கேன் இல்லையா இங்கேருந்து இந்த டிஎஸ் ஃபைல்லேருந்து ஹெச்டிஎம்எல்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ அது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இல்லாமல் நான் டைரெக்டாக இன்லைனாக எழுத போகிறேன் பட் பெஸ்ட் ப்ராக்ஸ் ப்ராக்டிஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் யூஆர்எல் தான் இப்போ என்ன இருக்கும் இது தான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த லைன் அப்படியே நான் தூக்கிட்டு ஒரு பேக் டிக் கொடுக்க போறேன் அதாவது உங்களுடைய கீபோர்டில் எஸ்கேப் கேரக்டர் கீழே இருக்கும் ஸோ ஓகேங்களா இந்த பேக் டிக் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இப்போ இப்போ நான் யூஆரில் கொடுக்க போகிறதில்ல இன்லைனாக எழுத போகிறேன் இல்லையா அதனால வந்து இந்த யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது தூக்கிட்டேன் ஸோ இப்போது இது வந்து இன்லைன் ஹெச்டிஎம் ஓகேங்களா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் 
இது ஜஸ்ட் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இன்லைனா கோடு எழுதுறேன் இதுக்குள்ள இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது காம்பனன்ட் கிளாஸ் இது வந்து வியூ அப்படிங்கறத ஒரு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இதை மாத்துறேன் பட் பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் டெம்ப்ளேட் யூ ஆர்எல் தான் ஓகே இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்டர்பிளேஷன் பண்ண போகிறேன் இன்டர்பிளேஷனுடைய சின்டெக்ஸ் என்ன பார்த்தோம் ஃப்ளவர் பிராக்கெட் ரெண்டு ஓப்பனிங் ரெண்டு க்ளோஸ் ஓகேங்களா இதில் இப்போது நான் வந்து இன்டர்பிளேட் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டைட்டில் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளை நான் இங்கே அசைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இது வேரியபிள் இதை வந்து ரொம்ப இன்னும் கரெக்டாக கொடுக்கணும்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் இல்லையா ஸ்ட்ரிங்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதான் பர்ஃபெக்ட் இப்போது வியூல பாத்துட்டீங்கன்னா மானவன் டாட் காம் சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் கரெக்டா டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு பாருங்க ஸோ அப்போ ஃப்ரம் காம்போனன்ட் கிளாஸ் டு வியூ சரி இதை இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் கீழே கூட கொடுக்கலாம் இன்டர்பிளேட் பண்ணும் போது நீங்க நார்மலா எப்போது போல ஹெச்டிபிள் டேக் எழுதுற மாதிரி நீங்க கொடுத்துட்டு அதையும் சேவ் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மானவன் டாட் காம் சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இன்டர்பிளேஷனை வச்சு வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதாவது பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க வந்து அதுல எழுதலாம் இப்போ இந்த பேக்டிக்கு என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா நீங்க வந்து மல்டிபிள் லைன் எழுதலாம் ஸோ ஏகே நான் ஒன் மோர் இன்டர்பிளேஷன் கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பிளஸ் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ டூ பிளஸ் டூ என்ன ஃபோர் இப்போ பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஃபோர்னு கிடைச்சிருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் ஃபார்ன் பெருசு பண்றதுக்காக நான் ஹெச் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸோ ஃபோருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஸோ வந்து ஒரு இன்டர்பிளேஷனுங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது இல்லை அதை தாண்டி என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கூட நாம பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்க முடியும் சரி வேற என்னெல்லாம் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி ஓகேல அந்த மெத்தடை கூட கால் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட் மை இன்ஃபோ ஸோ இது மெத்தட் இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது நிறைய பேர் கேட்பாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மெத்தடுக்கு என்னென்னா கிளாஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மெத்தடு இன்னொன்று நம்ம இங்கே ஃபங்க்ஷனுங்கிற ஒரு கீவேர்டை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க அதனால் இது வந்து இது கரெக்டான நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் ஏதாவது வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க ஒரு என்ன அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டேட்டா டைப் கொடுக்கலாம் இது டைப் ஸ்கிரிப்ட் இது ரைட்டா நான் ஸ்ட்ரிங் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரிட்டர்ன் ஸோ இந்த மெத்தடை கால் பண்ணும் போது ஓகே மானவன் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரி இதை எப்படி கால் பண்ணுறது இப்போ சேம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு நேராக வியூ டெம்ப்ளேட்குள்ளே போயிட்டு டெம்ப்ளேட்டில் நீங்கள் ஹெச் ஒன் டேக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இன்டர்பிளேட் பண்ணல ஸோ இன்டர்பிளேட் பண்ணணும் இல்லையா இந்த மெத்தட் மட்டும் போடல இன்டர்பிளேஷன் உள்ள தான் நான் வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்டர்பிளேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள இந்த மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா மாணவன் டாட் காம் ஓகே ரியலி வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த மாணவன் டாட் காம் வருது மெத்தடில் இது இப்போ இப்போ ரியலாக வருதா இல்லையா செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாணவன் டாட் மெத்தட் அப்படின்னு போட்டுறேன் பாருங்களா மானவன் டாட் காம் ஃப்ரம் மெத்தட் ஸோ இன்டர்பிளேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது வியூவில் ஸோ நீங்கள் லாஜிக் இங்கே எழுதுறீங்க எங்கள் காம்பனன்ட் கிளாஸ்க்குள்ள நீங்கள் லாஜிக் எழுதலாம் மேபி நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு சர்வ சைட்லேருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வரலாம் அந் ஒரு அரைவாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பில்டிங் மெத்தடாக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பில்டிங் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நிறைய பில்டிங் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இங்கே டைட்டில் டைட்டிலுங்கிறது என்ன ஒரு ஸ்ட்ரிங் இப்போ ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த் நம்ம கொண்டு பார்க்கலாம் லென்த்துங்கிறது ஒரு பில்டிங் மெத்தடு ரைட் இப்போ அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்றேன்னா டைட்டில் டாட் ஓகே இல்லைங்களா லென்த் ஓகே இன்டர்பிளேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இ
So, that is the built-in method. That is the bracket. If you have a custom method, you can get the bracket. So, get my info is the custom method. That is the bracket. That is the built-in method. That is the bracket. So, title.length is the title of the length. Including space. The dot is the total character. 28. Okay, so that is the same. Uh, different built-in method you can call this is javascript okay, you can call this javascript built-in method direct and interpolation that is in the flower bracket you can use now if you look at that I will show image how to display the image display now you can create a variable path now the image path so the path is really string Okay, you know, I have an image, so what I am doing is I am going to open the browser directly, angular.io website. So, I have an angular logo, so I will copy this logo, copy image address, so just in the address I will use. So, I will use the string, so I will use the single quote. So, I will copy this in the URL, copy this in the single quote. So, in this image, I will display the interpolation through the display. How do we do it? So, we will easily think about it. We will put the flower bracket in this image path and the variable name is here. Perfect. Now, we will see the output. We will see the image in the URL. So, we will see the image in the URL. But, we will see the display in the URL. If we assign the variable, and the url in the display agad. it's totally wrong so we enna pannu appadina namba proper ah enna pannu na interpolation proper ah use pannala eppadi use pannu appadina basically or tag enga image display agum image source okay la ena namba vechirukiradhu vandu source da okay image source correct la so idhula namba assign pannanum ipo equal to so inge flower bracket ले in the image source नम असेन पन्नू okay इपो पदरी ना the image के proper नम लगे display आगदे इपो अन the image के अन height वित ना कुड़ गला अधराला रुम्ब बेरुस अधरीदे बट नल्ला पातेंगे इपो नार मुला निगे इंगे पार image ओडिये ur वे कुड़ दिरुगर अपो ना वंद direct type दी interplate पन्ना अधरीना this is not good way. यानी कौन द इमेज डिस्प्ले होगा ना अपो ना इमेज सोर्स कुल्ले अंदर अंदर वैल्यू है ना वंदे इंगे बाइंडिंग पन्ना। तो इप्पी पन्नी के ना दा उंगलों के ओके इंगला अंदर इमेज डिस्प्ले होगा। पति नी ना इंदर इमेज कोड़े ना इन्ना पन्नी रख रहे हैं। इंटरप्लेट पन्नी डिस्प्ले पन्ना चिर Interpolation is the concept of interpolation. Okay, you use the flower bracket. If you use the interpolation, you can use a variable and a value. You can use a method, you can set a image source and a path. You can use the main expression. You can use the mathematical expression. If you use an array or an object, you can use the interpolation. You can use the interpolation. This is the angular interpolation. If you have any doubt about this, please comment on my YouTube channel. If you have a link in my WhatsApp group, please join me. If you have any interaction, please comment on my one-to-one courses. If you have any questions, please comment on my directors. We have excellent of mean stack, moon stack courses. If you have any questions, please comment on my manavan.com. वंदे TNPC का ना कोर्स पैक उन कुर्तु टुकरो आधे क्रिया पतिनी हम डी ना ये पों वंदे पतिनी है ना नरीय कोर्सेस ऑलरेडी पाइथन पतिना मंगो डीबी वेब डेवलपमेंट तमिल ट्यूटोरियल बिगनर्स लेवल ना कुर्तु टुकरो आर्थर एंगल रिएक्ट जेस आल्सो वी आर पाइपलाइन ला पानी टुकरो ओके इला वेर अगर डाउट होने चाहिए नहीं है इंग्लिश वाट्सएप ग्रुप ला कांटेक्ट पन ला एंड मोरो मो मुखियों सब्सक्राइब पन गए अधि इल्ला में नरीय कॉलेज स्टूडेंट्स के अपनों को फ्रेंड्स के आईटी जॉब सीकर्स इरकरों लोगों के दहिसे दो शेयर पन गए आउट ग्रुप में बेनिफिट आएगा थैंक यू गैस